Um, Oké, okay, ons gaan vandaag lezen uit Jesaja 30 uit. En ons gaan die eerste 5 versen lezen. En dan gaan we ons so een spring naar vers 15 toe tot vers 19. En um, dan gaan we eens praten over die boek Jesaja, wat die doel, kom ons zien wat die doel daarvan is. Um, wat hier aan gaan in tekst en wat het voor ons sê oor ons thema. Ons thema is hoe het ek hier beland. Ek gaan die 20 20 vertaling lees, maar jy kan enige vertaling van jou kese, uh, kan jy by volg. <coughs> Wie die koppige kinders, is die uitspraak van die heren. Hulle wat daarop uit is om plannen uit te voer, maar zonder mij, om verdra te sluit, maar niet volgens mijn geest niet. Om ze zonde bij zonde te voeg. Dit is wel wat anno om naar Egypte af te gaan. Waarna mij wil vrouwen niet. Om toevlug zoek en die toevlugsoord van die faro. Om te skuil in die schade van Egypte. Voor jullie zal die faro zijn toevlugsoord tot schande strek. En die schuil gaan in die schade van Egypte zal tot vernedering leiden. Ja, hier dat so hoë ambtenare was reeds in Soan en sy boodskappers bereik gaan is. Hulle staan allemaal beskaamd oor een volk wat vir hulle van geen mid is nie. Wat niet tot hulp, niet tot voordeel is nie, maar net tot skande en ook bespotting. En dan gaan ons gauw na vers 15 toe. Want so sê my Heer die Heere, die Heilige van Israel, in bekering en rustigheid le jullie redding, in kalmte en vertrouwen le jullie kracht, maar jullie weier. Jullie sê nee, maar op perde zal ons vlug, daarom zal jullie vlug. Op vinnige zal ons rij, daarom zal jullie achtervolgers wijs hoe vinnig hulle is. Een duizend van jullie zal voor die dreigement van een vlug. Voor die dreigement van vijf zal jullie vlug, totdat daar van jullie zoveel so oorblij, soos een vaandel op die kruin van een berg, soos een banier op een jevel. Om die reden wacht die Heere om aan jullie genade te betoon. Om die reden rug hy hom op, om hom oor jullie te ontferm. Want die God van reg is die Heere, gelukkig is allemaal wat op hom wacht. Ja, volk wat op Sion en Jerusalem woon, jullie zal zekerlijk niet meer huil nie. Die Heere sal beslis genade aan jullie bewijs op jullie roepstem om hulp. Wanneer hij hoor, zal hij jullie antwoord. En ons lees dan nou net tot daar. Nou, die 2020 vertaling het, het my hierdie, hierdie specifieke perikoop, hierdie dele van hierdie uh, tekst, maar my eindelijk moeilike woordeskat ingesit, is asof het rechtig, maar so bykie, jy moet twee keer dink, ek bedoel, wie van ons praat van wie die koppige kinders, niemand van ons praat so nie, maar dit gee een specifieke gevoel oor, oor wat hier aangaan. Um, ons sien ook snaak so goed hier so, bijvoorbeeld, um, in bekering en rustigheid le jylle redding, dis baie mooi daai, um, in kalmte en vertrouwe le jylle kracht, maar jylle weier. Nou, dit bring my by ons thema. Ons moet eerst een beetje verstaan, hoe kom het Jesaja geskryf, wat het hy geskryf, vir wie het hy geskryf, en hoe kom het die vertalers ook gedink is so belangrijk om het so te vertaal, dat het eigenlijk so onnatuurlijk amper klink as ons dit vergelijk met, kom ons sê nou maar Rohan Afrikaans, um, die Afrikaans wat ons elkeen net, sommer net so gemakkelijk praat in ons alledaagse levens. Jesaja is geskryf so 700 voor Christus, en as jy dan denk, dit is eigenlijk rechtig, bitter lang terug. Als je dan kan, hoeveel goed niet gebeur het in die afgelopen 10, 15, 20, 50, 100 jaar. Wat baie tijd verloop, maar daar is soos waarhede in Jesaja, wat voor ons nog ook op toepassing is vandaag. Ik zie bijvoorbeeld, uh, Henry, ons het by woord, hoe maar het ons ook gepraat in toe, uh, Tanny Kornei, Tanno Ivers, denk ek het ek al gesien, sy ook daar is Tanny Kornei. Um, toe het so in die, in die gesprek ook gesê, maar is eigenlijk soms moeilijk, en ik denk toevallig het was ook uit Jesaja uit wat ons gepraat het, wat ons gesê het, maar hoe weet ik hierdie woorde is voor Jesaja, of hoeveel van hierdie woorde is voor Jesaja in voor mij vandaag? 
Die prankie is van Bible Project af. As jy die ken nie, gaan Google Bible Project is rechtig baie oulik. Dit som die boek Jesaja eindelijk rechtig mooi op. Gewoonlik kom profete eindelijk na vore wanneer die dinge is begin dalk bykie skeef loop of wanneer al swaar tye is en God het die behoefte om te connect met sy mense. Misschien is het wanneer daar, soos in hierdie geval, as ons sien, het sê judgment, soms is een groot vet gedruk, um, en Assyrië is daar, en Babylonie is daar, en God wil met sy volke pad stap, sy stier vir Jesaja, om te sê, as ons een oordeelsboodskap in die boek Jesaja, weer die koppige kinders, is die uitspraak van die Heere, hulle wat daarop uit is om plannen uit te voer, maar sonder my, Dit is die eerste paar vers wat ons gelees het. Jesaja kom om te sê, maar, oké, okay, wow, stop die bus, daar is een oordeelskant aan ons geloof. God is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid. En dan hy sal een prentje op die, op die skerm sien, ook as ons ander peilkie wat ander kant toe wees, wat sê, hoop, met die uitroepteken. Want God, God verdoem en verban en skel nie net nie, dis nie, dis nie sy, sy hart nie, hy is een rechtvaardige God, maar hy is ook God wat hoop bring. <coughs> en vir die boek Jesaja, is daar baie klem geplaas op, of, of die rondom uh, die hele gebeure wat in Jesaja nou afspeel, is daar een sterk thema van vernieuwing, nou, vernieuwing, Renewal, um, dit is alles woorde wat so'n vars gevoel amper oordra. Niet skepping. So, in Jesaja gaan jy baie lees, ons praat van die nieuwe Jerusalem ook. Nie ook nie, maar ons, ons praat van die nieuwe Jerusalem. Die oude Jerusalem, die, soos wat het nou hier so, kom ons sê nou maar die weer die koppige kinders. Ek gaan nou verwijs na weer die koppige kinders as ek praat van die oude Jerusalem. So, die hele tyd is Jesaja bezig met, hier so is goed wat verkeerd is, hier so is goed wat skeef loop, en ballingskap leid nog voor ook, en dis ook nog een tragerie op sy eie, maar ons het een boodskap van hoop oor een nieuwe Jerusalem. God, stoot ons die weg nie, hy hou nie op om ons hand vast te hou nie. En gaan lees bykie, jy sa, hy het ook, dan snaak sy visioene, en, en, um, of hy snaak sy visioene ook daar, wat met vier te doen het, en hoe hy gebrand word met een kool, en, um, Ja, somtijds is daar soveel goed achter woods, of soveel uh, poesie en metafoor, dat het ons eindelijk so'n bykie verwaar, ons moet nie vastkijk in die metafoor, maar ons moet raak sien dat God vir Jesaja specifiek een geroep het en een boodskap gegeet om te sê, maar gaan praat nou met die mense wat verkeerd doen, wat nie op my staat maak nie, want ek het een boodskap wat hulle moet uitvoer, hulle moet hulle self wil vernieuwe, en ek is die God wat vernieuwe, ons gaan in een ander tekst ook kyk, in Psalms. Kom ons, sit een penniekie daar in die bord, ons pop een pin daar in, hou die gedachte vast, ons gaan precies dit wat nou bespreek is, gaan in het ook so bykie meer sin nog maak, wanneer ons nou praat oor, die rest van ons thema. Um, <coughs> jy het al, of jy gaan nog, in een situasie opeindig, waar jy die vraag gaan vraag, hoe het ek hier beland? En ek het een paar scenario's wat ek gaan, gaan noem, om rechtig dat jy nou een idee krijg van wat ek hiermee bedoel. Misschien het jy al dit ervaar in jou leven, ivers in jou leven, of um, jy gaan nog, dat jy ivers in een gesprek sit, sê maar saam met vrienden aan tafel, of saam met um, dalk net kennisse, goeie vrienden nie, maar kennisse, En skielik denk jy net, hoe, hoe het ek hier gekom? Hoort ek hier? Of hoort ek nog steeds hier, althans? Dit kan een geval wees waar jy net skielik denk, maar ons het nie meer belangstellinge, of uh, gemene belangstellings nie. Skielik is daar, hoe, hoe het ek hier beland? Hoe het ons so baie geskui? Dit kan een scenario wees. Een ander een kan wees, jy, Misschien vir die bykie ouwe mense, 
En dit wenig getien is die tieners, ek hoop jy het baie skuld nie, maar um, miskien is jy bezig om die post te gaan en jy maak rekening na rekening op en jy kom op een punt wat jy besef, <laughs> hoe, het ek, hoe het ek hier gekom? Hoe, hoe is dit moendlik? Hoe het ek so baie skuld? Een ander scenario is, miskien het jy, um, so kan jy met jou gezondheid, miskien leer jy in een hospitaalbed, in jou oudag of by die huis, en jy het jou leven lang miskien geen sinds een druppel drank gedrink of jy het jou leven lang geoefen en jy wonder hoe het ek hier beland? Ivers in jou leven gaan jy vir jouself die vraag afvraag hoe het ek hier beland? En vir vanuit goed is daar nie altyd antwoorde nie, soos die gezondheid byvoorbeeld. Wat die keer gebeur dinge maar net. Wat die keer is dit nou maar net hoe die leven is. Maar daar is gevallen, maar ons kees is een rol speel. En sommige van ons besluiten, wat ons neem, van ons kees is, het ongelukkig gevolge wat ons nie van kan ontsnap nie. Daar is ongelukkig goed wat in die context van die wereld, in die oor van die wereld, jy nie kan omkeer, reverse, terugneem, of wat ek hier enigszins beter maak nie. Misschien niet, en hier is een baie drastische, radikale voorbeeld, maar misschien het jy een reeks kort besluikies, klein keeses gemaakt, wat elke net een druppel in die emmer was, en jy het opgeëindig achter een stierwiel, met net te veel drank in jou stelsel, in jou systeem, en jy het iemand sy leven gekoos. Jy kan nie dit terugvat nie. Ongelukkig, in die oor van die wereld, in die harte van hulle geliefdes, kan jy dit nie omkeer nie. Ongelukkig het ons sikke goed in ons levens. Dit is een baie radikale voorbeeld, baie, baie radikaal, maar saam met die reminder, dat al kees is, is wat ons nie kan omkeer nie, wil ek jy sê, daar is ook goeie nies, want die Heere vernieuwe, in die oor van die Heere, los hy nie jou hand nie, wanneer jy besluit en kieses neem en jy wonder, hoe het ek hier beland, hoe het ek soveel, ek gebruik nou weer die skuld voorbeeld, of hoe het ek mense so stelselmatig weggestoot in my leven, dat ek op een kool 50 vriende gehad het, wat by my verjaarsgepartij net wil opdaag, en ek, ek krij nie vir allemaal gegroet nie, maar nou sit ek met twee wat skaars vir my kan kom tijdspaneer, of ek weet eers vir wie ek hierdie grapje kan aansien nie, hoe het ek, hoe het ek hier gekom? Ivers in ons levens gaan ons die vraag vraag voor onszelf. Nie dat we nog oor die voorbeelde nie, maar oor een voorbeeld. In die oor van die heren, ongeacht jou kieses en besluiten, bly hy jou hand vasthou. In die hospitaalbed, in die skuld, oor ons. En hier is ons die mooie deel, God gebruik jy nog steeds. As jy met jou kees is, dalk is dit nou nie iets wat jy nou verkeerd noodwendig gedoen het, een klomp druppels in die emmer wat jou geleid tot iets wat nou sondig was, wat nou iemands leven gekost het, nou nie noodwendig soeets nie, maar dalk het, dat jy opgeëindig het, kom ons sê nou maar weer die, die eenzaam voorbeeld, waar jy mense so selselmatig weggestoot het, dat jy eindelijk eenzaam voel. Het jy iemand anders te nagekom noodwendig nie? Maar ten spuite van het, God kan jou gebruik. God is baie kreatief, hy kan jou op baie verskillende maniere gebruik, so ons kan nou een lysie probeer maak, maar ons de kreatieve God wat ons dien, hy kan jou ervaring van eenzaamheid kan hy in jou leven gebruik, dat jy met een ander eenzame persoon op een ander manier kan connect, wat jy nie vroeger, vroeger en voorheen kon mee connect nie. God kan in die radikale voorbeeld van dronk bestuur en iemands leven koos, kan hy jou nog steeds gebruik. En weens, God is een kreatieve God, ek weet nie hoe hy jou kan gebruik hier, maar dit is gelukkig nie my werk om het vast te stel nie, dit is die Heerse werk daar. En ek dink dit is so'n bykie iets wat ons kan leer van, van Jesaja af. Ten spuite van die volk wat hy aanspreek oor hoe hulle optree, hoe hulle nie op die Heere staat maak en na die Heere toe terugdraai en terugkeer nie, 
in spite of van 2700 jaar plus minus later, leer ons iets van hulle kees wat ons kan help. Dit is die mooie van die Bijbel, dit is een tydloose, tydloose bron van wijsheid, tydloose bron van kennis, van is Godse woord, Godse woorde. Ek denk ons moet nie die Heere so onderskat wat dit aanbetref nie. Ek los julle dan met een kort opsomminkie van vandagse boodskap. Want dit is die jeugdienst. En ek weet nie of allemaal die selles ek is nie, maar ek het een kort aandagspan. So met die jeugdienst kan ons dit ook so waardeer. Ek wil vir jou vandag los met drie goed. Die eerste ding is, elke klein besluit wat jy maak, is nie een droepel nie, maar een druppel in die emmer, elke klein besluit wat jy neem, dit gaan nie, of die effect wat jy het op die wereld, is nie net die groot keeses wat jy maak nie. Ons het, vorige, uit die jy zondag het, een van die jeugleiers, Jack, het hy die tieners gechallenge, ek weet nie of jylle kan onthou, wat die challenge was nie, maar, hy het gesê, die challenge vir die week is, moet nie net voorbij loop nie. Want jy kan, soos een barmhartige Samaritaan, radikaal help in die ouwe, jy weet, by herberg uitkrijg, maar dit kan ook iets kleins wees, dit kan net een word of encouragement wees vir iemand. So ek een klein kiesse kies, klein besluit wat jy neem, net om hier te help, daar te help, wat sy woorde gebruik ek, gaan ek nou hier vloek, gaan ek nou hier nie vloek nie, al die klein goeie kies is druppels in die emmer. Wees bewust daarvan, dit is punt 1. Punt 2, God is genarig. Wanneer jy jouself die vraag afvraag, hoe het ek hier beland? Want as jy na een reeks druppels in die emmer, na een hele klomp klein besluite, jyself skielik gedisoriënteer vind, en jy besef, ek het een koers bepaal, ek wil daar gewees het, op hierdie stadie van my leven, maar elke klein besluit, jy het my so'n bykie verder op ander pad kry, en ek vind myself daar, door diskant van my eindbestemming, wat ek wou gehad het, my gezochte eindbestemming, in spuite daarvan, is God genadig. Want wanneer jy dan sê, hoe het ek hier gekom? Dan gaan God vir jou sê, ek gaf jou lang stories vertel, maar ek het jou hand nog steeds vastgehou. Hy gaf jou kan help, want hy is genadig. En die laaste een, is dan, God vernieuwe. En ek het besalum 51 net al bijgezet, dat jy het op jou eie tyd bykie gaan lees specifiek vers 12. En dit is een tekst wat, dit is een vers wat die laatste, sê maar 2, 3 jaar, nogal baie opduik in lesies by jeug en jebelklap en so, wat hy herhaaldelik opkom. Want as is ook een koorkie, wat hulle in die VG Kerk sing, my God is een God van nieuwe dinge, nieuwe dinge, my God, hy doen een nieuwe ding. En, dit is precies wat God doen. Hy maak ons weer rein, Hy reinig ons. Dit is die woord wat in die 2020 gebruik word. En die 83 vertaling gebruik word in die vers. God reinig ons. Hy vernieuwe ons. Jy moet net besef dat jy dalk vernieuwing nodig het. En vraag die heren, help my, dra my. En kry my weer terug op die paie kees, oblief heren, as het jy wil is. God vernieuwe. Daai drie punte is my gebed vir elkeen van julle en vir myself en daarmee wil ek dan vraag dat ons die oor sluit en ook vir die heren vraag om ons te dra in hierdie pak. Weer ons, ons is mens. Ons is mense met mense planne en mense emoties, mense denke en behoeftes en begeertes en somtijds maak ek dat ons mense is. Ons doen ons eie ding. En ons is so jammer raak oor jyre. En die mooie ding van hierdie hele reis wat ons in ons geloof met jy kan ervaar en deurgaan is, ons kan weet jy is altyd met ons. Jy hou ons hand altyd stuif vast. En soos wat het ook in die tekst sê, in vers 18, jy wacht om aan ons genade te betoon, om die rede rug jy, jy op om ons te ontferme, om 
oor ons te ontferm. En dis net genade. En ons kan u net daarvoor dank. Heere, gebruik ons, werk dier ons, en help ons om mense lief te hee, in een poging om iets van u lief te uit te leef. Amen.